Na muhali gani ndugu yangu popote ulipo kutoka hapa jijini London mimi ni Simon Mzwanda nikikuletea makala haya moja kwa moja nikifanya uchambuzi wa mambo mbali mbali na wengi wanapenda kusema ni mziwanda hapana nataka niweke sawa ndugu zangu ni mzuwanda sio i ni you ni mzuwanda basi eh, eh, alkadhalika pia eh, bado ninataka niwapongeze ndugu zetu ambao wanaendelea kutusupport kwa namna moja au nyingine tunasema tuko pamoja nanyi leo basi tunakwenda kuangazia tukio ambalo limeshika kasi katika masikio ya wengi sana na si tukio jingine bali ni tukio la kusambaa kwa taarifa za uzushi na za uongo zikiongelea kuhusiana na afya E, kuzorota kwa afya ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano dr john pombe joseph magufuli watu wengi walipatwa na mshtuko watu wengi walipatwa na msongo wa mawazo baada ya taarifa hizi kuwa zimetapaka kila kona karibu ulimwenguni mimi kutoka hapa uingereza nilizipata na wengine waliokuwa marekani walizipata kila pahali kwa ni wazi mtandao huu unao unao una, una, una kazi ya, ku, ya kupotosha umma wa tanzania inaonekana kazi yake ni kubwa sana na umefanikiwa kwa asilimia mia niseme lakini pia nitataka tuangazie kidogo kutoka katika eh, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama hasa vinavyohusiana na masuala ya cyber je kiko macho ama kimelala kwa sababu haiwezekani tukio kama hili likasambaa hivi halafu hatusiki chochote katika vyombo vya habari kutoka katika vyombo husika vyenye dhamana ya kuzungumzia swala hili ni jambo ambalo limeacha maswali kwa watanzania na wasio wa Tanzania tukio lenyewe ni lipi basi taarifa hizi zilianza kusambaa kwanza tulianza kupata taarifa kana kwamba afya ya mheshimiwa rais haikuwa nzuri sana. Lakini pili ni kwamba kutokana na tukio lililotokea kule alipokuwa kusini lile la kutoka kwa Moshi ikasemekana kwamba baadhi ya watu wakaenda mbali wakasema afya ya mheshimiwa rais amepata matatizo matatu kwa kipindi kimoja. Wengine wakahusisha na mambo ya, ku, ya kupata kisu, kiharusi eh wengine wakahusishwa wakasema kwamba amepatwa mshtuko wa moyo na mambo mengine mengi haya ikaenda mbali mara yuko rugalo anatibiwa mara kasafirishwa kapeleka ujerumani nchi jirani ya kenya kuna chombo kimoja cha habari kililipoti habari hii lakini pia baada ya kulipoti habari hii kilimtaja kilituma posti ya mwanasiasa mmoja na isi mwingine ilituma posti ya Zito Kabwe ikisema kwamba is not a secret matter ni swala ambalo watanzania wanatakiwa walijue maana alikuwa akiunga mkono uvumi ambao uliokuwa umetokea sasa huyu ni mwanasiasa nyuma yake kuna watu wanaomwamini yes haifai kwa watanzania kupima na kuona kiwango cha wanasiasa wetu jinsi baadhi ya wanasiasa wetu jinsi walivyo sasa nataka niwawekee kipande hiki cha kwenye uh, the citizen ameni uh, kwenye luninga ya citizen kutokea pale Kenya kilichokuwa kimeripoti habari hii The president of the Republic of Tanzania John Pombe Magufuli held an official presidential event today to allay fears that he was unwell and had been airlifted abroad for treatment. That's right now President Magufuli witnessed the swearing in of government officials including envoys and other individuals. Our very own Enoch Sikolia has the details. He arrived and walked into the room like a man seeking to send a message. In what looked like a hurriedly arranged swearing-in ceremony of the recently appointed government officials including ambassadors, the Tanzanian president was short of his usual commanding demeanor even as he called on government officers to remain ethical. Tuna jukumu la kutetea hawa wananchi wa Nyonge na kutoa machozi yao. Rumors broke out on social media raising concerns about his health. Some claimed Pombe Magufuli had suffered from a heart attack and was unconscious others went ahead to suggest that he had been flown abroad for treatment among those who sought information about the president's health is opposition politician Zito Kabwe saying it should not be a secret matter sasa kaendeleze hizo kazi nzuri ambayo even though the president chose not to address the rumors only sticking to matters of the state social media users feel that his public appearance on a sunday was more of an assurance message to the people of tanzania 
Magufuli walked into the briefing room an hour after the live stream started and ended his state house function in less than 10 minutes and oxycolia baada kutazama kipande hicho sasa maswali ambayo watanzania wengi wanajiuliza tuliona waziri mwenye dhamana alitoka na kumnyoshea kidole mwanaharakati papa ni mmoja lakini katika sakata hili hakuna waziri ama wizara iliyotoa tamko jambo ambalo linaibua sintofahamu tuko rahisi tunafanya kazi it's very easy kwa sisi samahani ni rahisi sana kwa sisi kutoa taarifa za kina ambaruti eh kwamba wamefanya makosa lakini hatuwezi kutumia uthubutu ule ule kutoa ta, kufanya kazi ya kuwatafuta hawa waliosambaza taarifa hizi za uongo zilizofanikiwa kwa karibia kwa asilimia moja kuteka hisia na mawazo ya watu vyombo vyetu viko wapi ifike wakati lazima watu tuheshimiane haiwezekani mambo ya namna hii yakawa yanaendelea tunawapa watu msongo wa mawazo wengine kwa jinsi ambavyo wanampenda rais rais wao wanaweza kupata mshtuko na wakapoteza maisha kwa sababu ya mambo haya sasa mimi nataka nitoe ni tu rai kama kuna uwezekano tisia rai siamini kama watakuwa wameshindwa kwa kutafuta chanzo cha hizi habari zilipotoka na hatua itakayochukuliwa iwe ni mfano kwa wengine wote aidha wandani ama wanje lakini kuna ki, ki, kuna hiki kituo cha sheria na haki za binadamu tumekisikia sana kila kinapo, yanapotokea masuala ya kisiasa sana kimeshiriki na wao ni kama wanaharakati je walikuwa wapi kuzungumzia uvumi wa namna hii kisheria umekaaje na wao wamekaa kimya je hawa ni wanaharakati wa kweli ama ni wanaharakati maslahi ambapo wanaangalia wapi upepo upo wapi wanaweza kupaza sauti zao ili wafadhili nje wakawasikia na wao walisema ndio waweze kupatiwa misaada inatosha kuwapima wa Tanzania hawa wanaojiita wanaharakati ama hivi vyombo hivi hizi taasisi ambazo zinapewa fedha kutoka katika mashirika mengine makubwa ya nje ni wakati wa Tanzania sasa wa kutathmini kwa nini ninasema hivi mtayasikia mengi sana kumuhusu Dr. John Pombe Joseph Magufuli mfano mkubwa wa Kristo anafahamu habari ya Yesu alipigwa mawe kila upande ila waliosimama naye mpaka mwisho walifaidika na watanzania wa hali ya chini huyo ndio mkombozi huyu ndio mkombozi atapigwa vita na watu ambao hawamtakii mema tunamshukuru Mungu ni kwamba uvumi ule alikuja kwa neema ya Mungu huyu mwanaume akasimama mbele ya mbele ya hadhara akaapisha wafanya akawapisha aka, aka, aka viongozi wa idara wa idara zile mpya aliowateua alio na kazi ikaendelea nataka niseme ifike wakati wa Tanzania tusiwe kama matango pori lazima tutambue ni nini ambacho tunakitaka tulikuwa hatuna haya mambo yote leo tuko nayo eh na nataka niwaambie wasiwasi mkubwa ulioko wanao yapika haya na kuyafanya nataka niwaambie lengo lao ni kuturudisha katika umaskini ambao tumeshaanza kuutoka Brazil ilitokea walikuwa na mtu kama Magufuli aliyefuta madeni aliyewajengea miundo mbinu thabiti aliyefanya maisha yao yakawa ni bora alipoondoka na alikuwa anapigwa vita kama ambavyo Magufuli anapigwa vita alipoondoka miaka miwili Brazil ilirudi nyuma 10 times sasa nataka niwaambie tunajifunza kutoka katika maeneo mengine tunajifunza kutoka katika maeneo mengine hawa ambao wanapiga kelele hawa inabidi ifike wakati wa Tanzania tujue kuchagua mchele na pumba ni zipi sasa basi 
tumeshuhudia pia bwana Cyprian Musiba anayetuliona kama vile ametoka ametaja baadhi ya majina ambayo yameshiriki katika kufanya tukio lile la kidhalimu na mimi ninaamini dunia yoyote chanzo cha taarifa bora hutoka kwa wananchi taarifa zozote za kiarifu chanzo chake hutoka kwa wananchi hawa raia bwana Agrey Mwanri alipigisha kura za siri kule katika ule mkoa wake na aliwapata washukiwa wa matukio yasiyofaa ama matukio yasiyokuwa rafiki kwa raia mataifa yaliyoendelea ndio yanafanya hivyo sasa Mwanri ambaye anataka ile 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 lile eneo liwe Canada <coughs> anafanya mambo ya kiulaya anafanya na kwa kufanya hivyo manake hawa raia watawasema wanawajua sitaki kuamini kwamba TCRA umfupa umewashinda wa kumkamata huyu ambaye anatoa taarifa za uongo kila kutwa kila kuchwa haiwezekani inawezekana vipi lakini rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yu angali salama na anaendelea na kazi zake kama kawaida na nataka tu niwakumbushe hebu nataka muhesabu zile siku ambazo ametembea na kufanya ziara kama mwanadamu wa kawaida je ungelikuwa ni wewe ungeweza huu ni mwili mwili huu unachoka wakati mwingine na ye ni mwanadamu si malaika kwa hiyo si kwamba hata akiugua mafua iwe ni bi, iwe ni iwe, iwe ni matangazo wengine msherekee mnasherekea nini ni udhalimu na ni roho mbaya ambayo haina maana kabisa ifike wakati wa Tanzania tujue ni nini ambacho tunakitaka. Mimi sina la ziada. Nyuma ya kamera tulikuwa na bwana Henry Henry Bdim ambaye yeye ametushikia kamera lakini upande wa pili muhariri mwandamizi eh, ni bwana Harid Mkali. Pia niwakumbushe tu msisahau kusubscribe na kusambaza habari hizi kila mnapoona zinafaa ili tuipate Tanzania iliyo bora na watanzania walio makini wenye kujua ni nini wanachokifanya mpaka wakati mwingine mimi ni Simon Mzwanda kutoka hapa jini London nchini Uingereza chao